Lilia Fernández. Bienvenida, Lilia. ¿Cómo andas? Todo bien, gracias a Dios y muy contenta de estar aquí con ustedes. Lilia, seguimos en pensiones. ¿Qué sucede cuando hay atrasos? Ok. Eh, en caso de incumplimiento de una pensión alimentaria, o sea, ya usted tiene una pensión fijada, eh, usted tiene que, en caso de atrasos, solicitar eh, acudir ante las autoridades correspondientes, en este caso, a la fiscalía correspondiente, al fiscalizador del juzgado de paz, a los fines de celebrar previamente una conciliación. Eh, usted va a la, la persona que tiene una sentencia de pensión que le han incumplido, va al fiscal que le corresponde, al juzgado de paz de su comunidad, que le queda más próximo al lugar donde habita, y en esa fiscalía eh, solicita al fiscalizador la celebración de la conciliación. Establece, tiene que llevar, y es importante, copia de su cédula, el acta de nacimiento de los menores de edad, y tiene que llevar la sentencia que da origen a la pensión. O sea, el documento que certifica que usted tiene una pensión ya determinada, ya fijada. Eh, y eh, llevar las, eh, los documentos que prueban que hay un incumplimiento. La primera fase de todo proceso de pensión es una conciliación. Las partes tratan de llegar a un acuerdo, de arribar a un acuerdo. Y en caso de que no lleguen a un acuerdo, o que la parte, pese a haber sido citada, no vaya, el obligado no vaya, pues entonces se envía al tribunal. ¿Alguna pregunta, señor Paz? No tiene pregunta. ¿Cómo se estipulan los pagos? Cuando hay atrasos, ¿se puede hacer un acuerdo de pago, Lilia? Efectivamente. El fiscal tiene la, la posibilidad, eh, en caso de que se reconozca la deuda, el fiscal tiene la posibilidad de hacer acuerdos de pago. En la práctica, normalmente se obliga al pago del 50% y se puede hacer un acuerdo de pago para el resto del monto adeudado. Correctísimo. Una pregunta, doctora. Eh, la pensión, por naturaleza, es, digamos, no es, un, no es algo fijo, ¿verdad? Puede estar sujeta a las variaciones de ingreso de los padres. En caso de que un papá, por ejemplo, que esté obligado a una pensión por... Y más en este momento que estamos hablando de coronavirus, de crisis económicas, etcétera, no pueda cumplir con el compromiso en el nivel que originalmente se estipuló. ¿Cuáles son las vías que tiene para eh, lograr una revisión, eh, que se logre un ajuste? Eh, ¿Esto es posible? ¿No es posible? Creo que sería muy ilustrativo para nuestros oyentes. Ok. Es importante establecer que con relación a la pensión hay tres procesos posibles. Uno es uno es la fijación de la pensión, realmente son cuatro. Eh, uno es la fijación de la pensión, que es cuando usted no tiene nada determinado, hay un acuerdo verbal o acaba de suceder una separación, se va al mismo, al mismo fiscal, como dije, el juzgado de paz que le corresponde, y en el juzgado de paz se solicita la fijación o determinación de una pensión. También es posible solicitar el aumento de la pensión, ya usted tiene una pensión fijada, pero el dinero no es suficiente, el, la persona tiene mayores ingresos, usted quiere solicitar un aumento de esa pensión. Es posible de, solicitar, como bien tú decías, una disminución de esa pensión. O sea, de, determinar que mis ingresos serán unos y ahora son otros, o el niño tiene una necesidad determinada, una condición de salud era asmático y ahora ya no superó esa condición, pues entonces es posible solicitar una disminución de esa pensión, o también es posible eh, solicitar un incumplimiento, que es cuando hay una, una pensión, yo estoy conforme con el monto, no quiero ni aumentarlo ni disminuirlo, pero no ha habido un cumplimiento de ese monto, se puede solicitar el incumplimiento. Ambas, o sea, todos los procedimientos, perdón, eh, pueden ser solicitados por la misma vía. Se va al juzgado de paz y se solicita. Comienza con una conciliación y termina, si no, remitiéndose al tribunal. Una pregunta, eh, doctora Fernández. ¿Es posible reclamar pensión, pensiones con carácter retroactivo al proceso de determinación de fijación de la pensión? Ok, mire, eh, eso normalmente las personas vienen y dicen, bueno, yo me separé y él tiene cinco años que no, que no le pasa nada al niño. Y que requieren eh, que se le pague de forma retroactiva esa, esa obligación que está en la normativa, la obligación de sostener 
y mantener a sus hijos, pero que no está determinada en una sentencia. Lamentablemente, eh, no es posible. No es posible reclamar una obligación indeterminada. El monto no está sujeto, o sea, no está determinado por, por un documento. Entonces, realmente no, no es, no es, eh, no es reconocido por los tribunales. Lilia, buenas tardes. Viene aquí, no quiero preguntarte lo siguiente. Hay algunos casos de los padres que, como tú dices, ayer mencionabas, un ejemplo muy ilustrativo de un empresario muy próspero del país. Imagínate que yo tuviese un hijo con él. Claro, sus hijos tuvieron un nivel educativo que, lo, que tal vez los míos o el mío no, no tiene. Entonces, eh, normalmente... Siempre quieren que vayan a, la, a las escuelas bilingües, pero muchas veces yo como madre no tengo la posibilidad de pagar esa, esa educación de, en ese nivel que lo puede pagar. Entonces se lo quiere atribuir solamente al papá. La madre tiene un, una cuota también de responsabilidad en esta parte educativa, porque normalmente los, la, las madres, si es una persona con cierto nivel económico, dicen no, no, que lo pague el completo, porque lo puede pagar. Y se deshacen de esa parte, de esa responsabilidad educativa. Por ponerte el ejemplo del, de, del bilingüe, que es una de las cosas más caras que se paga en República Dominicana, la educación bilingüe. Mira, Jenny, eh, como, como comentaba en el día de ayer, la pensión alimentaria este, es una obligación de ambos. Aunque se le impone a la persona que no tiene la guarda, no me gusta tanto hablar de mamá y papá, porque cada vez en nuestro país hay un auge mayor de papá que asume una, la guarda de sus hijos y que asume la responsabilidad de la tenencia. O sea, la persona que no tiene la guardia, el que no está responsable de los niños, el que no vive con él, tiene eh, la igual obligación de sostener a sus hijos que el que no está fuera del hogar. Sin embargo, es importante recalcar lo que decíamos en el día de ayer. Esta obligación alimentaria es conforme las posibilidades de cada uno. Si tú tienes un hijo, tú no tienes muchos ingresos o tus ingresos son limitados con una persona que es muy próspera y puede darle a tu hijo una educación en un colegio bilingüe, es lógico que la proporción del aporte de cada uno de ustedes sea distinta. No es 50-50, porque tal vez tú con tus ingresos no puedes cubrir el 50% de colegios que resultan prohibitivos por el alto eh, costo. No solamente el costo de la matriculación del niño, sino el costo que implica tener un hijo en un ambiente social que requiere de eh, un estilo de vida que tal vez tú no puedes darle al niño. Eh, o sea, tú podrías, por ejemplo asumir, eh, el padre podría pro proponer asumir el 100% del costo, pero con quién llega el niño a la escuela, quién lo transporta, si tú no tienes la posibilidad de transportarlo, o con qué ropa va vestido a las actividades escolares, cuando tú no tienes el medio para mantenerle el nivel de vida que es propio de ese ambiente. Entonces es importante tomar en consideración, como yo te decía, que el aporte de cada padre sea a todos los gastos del menor en proporción a las posibilidades de ambos. Pero ambos tienen la obligación, ambos tienen que aportar. Lilian, Celine por aquí, bienvenida, gracias por estar nuevamente. Una preguntita, si a uno de los padres, el que tiene la custodia del menor, en, no trabaja porque nunca encuentra trabajo, ay, qué difícil está la calle, nunca consigo trabajo. Entonces, se supone que la otra persona que tiene que proporcionar el dinero del niño, bueno, pues entonces iría más cargado porque no tiene trabajo. ¿Hay alguna posibilidad de que la persona que tenga que mantener al menor pueda hacerle un poco de fuerza a la que nunca quiere o al que nunca quiere trabajar para que asuma la responsabilidad económica de ese niño o niña? Efectivamente, Celine. Mira, en un momento determinado yo tuve la oportunidad de estar en, en audiencias de pensión. Hay, hay tribunales donde las audiencias se realizan a puertas cerradas, pero hay otros donde eh, por la forma del tribunal, por la distribución física, es imposible realizarlo a puertas cerradas. Y tuve el caso de un señor que tenía una obligación alimentaria y él llegó diciendo que él no tenía trabajo y que él había pasado un año fatal y que él no tenía posibilidad de colaborar. Eh, y el juez le explicó, o sea, el razonamiento del juez es o sea, su obligación de alimento no es esa porque usted, pues usted puede solicitar la disminución, pero usted come, usted vive, usted paga casa, usted se transporta. Entonces, si, si usted produce para su sostenimiento, usted tiene que producir para el sostenimiento de sus hijos o aportar, aunque sea en una menor medida porque sus posibilidades sean menos. Realmente, y en buen dominicano, los jueces no cogen eso. El hecho de que usted no tenga trabajo, no implica que usted sea un irresponsable. Usted tiene que buscar la forma, porque de la misma manera que usted se sostiene, tiene que sostener o aportar para el sostenimiento de sus hijos. ¿Qué hace el juez? El juez 
en un buen buscador, evalúa cuál es la condición de vida en la que esa persona vive. O sea, mira, yo viví anteriormente en un apartamento, en una torre, y ahora me mudé en una pieza. Entonces, bueno, este señor tiene unas posibilidades económicas menores, vamos a disminuir la pensión porque su nivel de vida va. Porque realmente, y hay que tomar en consideración, que la economía informal en nuestro país no ayuda a la determinación de pensiones justas. Y es por eso que el legislador, siendo muy sabio, determinó que para fijar la pensión alimentaria se tomaba en consideración el estilo de vida, cómo la persona vive. El hecho de que tú no tengas un trabajo formal no quiere decir que tú no produzcas dinero. Lilian, a veces, a veces escuchamos cuando una pareja eh, deja de estar juntos, cuando se dejan, que el padre no aporta, que el padre no está ayudando en la casa, que se desentiende a veces, no solo de la, de la ex esposa, sino también de los hijos. ¿Qué prevé la ley como pena para, para estos padres que no cumplen con la pensión alimenticia? ¿De cuánto es el tiempo en prisión previsto? Ok, para el que no cumple con su obligación de pensión, eh, la, realmente primero hay que establecer que quien establece las sanciones es el juez. O sea, no es que hizo facto, si usted no tiene una pensión fijada o no tiene un proceso de incumplimiento, no se le puede eh, imponer ninguna eh, pena inicial. Pero eh, la, se puede poner prisión hasta de dos años, suspensiva. O sea, me explico. El juez determina que hay un incumplimiento y en atención a ese incumplimiento, el juez fija dos años de prisión que se suspende cuando usted paga. Cuando usted paga, lo suelta. Entonces, en adición a eso, el juez puede poner impedimento de salida. El juez puede eh, también establecer, eh, y está en el código, la retención hasta del 50% del salario. Y el embargo de, los, de las cuentas bancarias, o sea, eso, eso se puede hacer con la sentencia de pensión. Lilia, vamos a ver si alguna oyente, vamos a ver si algún oyente tiene una pregunta para ti, 809-682-9850, tres llamaditas, tres llamaditas, tres llamaditas, 809-682-9850, por favor. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Cómo está? Pregunta para Lilia. Buenas tardes. Pregunta para la doctora Lilia Fernández. Buenas tardes. Buenas. ¿Alguna pregunta para doña Lilia Fernández? Sí, yo soy una profesora jubilada. ¿Puedo yo dejarle mi pensión a uno de mis hijos? Doña Lilia. No, lo que sucede es que la pensión que ella tiene es la pensión por la seguridad social o por los planes de pensiones eh, establecidos en normativas especiales. La, nosotros estamos hablando de la pensión de eh, los menores de edad por obligaciones alimentarias. Ahí está su respuesta, su pensión. Estamos hablando de niños, de cuando hay padres separados. 809-682-9850. ¿Alguna pregunta para la doctora Lidia Fernández de las personas que están desde sus vehículos, desde sus hogares? 809-682-9850. Si usted tiene una consulta, este es el momento. ¿Tenemos una llamadita? Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la pregunta para la doctora Fernández? Sí, según la experiencia de ella, ¿la ley es igual para tanto hombres como para mujeres en este país? ¿Es igual la ley para hombres y mujeres, Lilia? Efectivamente, la, las normativas son generales. Puede ser, y, y yo no, no, no niego, que haya cierta sensibilidad eh, cuando el reclamante es un hombre o es una mujer. O sea, puede, puede haber, porque quienes juzgan y quienes aplican la normativa son seres humanos. Y hay personas que, dependiendo de su propia experiencia, eh, pueden eh, establecer un criterios más débiles o más, más fuertes en la aplicación. De hecho, tú, he tenido casos donde los jueces eh, asumen por experiencia propia, eh, tal vez han sido eh, objeto de procesos judiciales donde le han reclamado pensiones a ellos. De hecho, tuve un caso de un juez que, que había tenido la experiencia de ser... Eh, demandado en pensión y el juez eh, decía que la mayor parte de las reclamaciones él entendía que eran exageradas y él explicaba su, su eh, experiencia personal. 
O sea que, claro, que el ser humano, toda actividad humana está permeada de, de, las, de los, eh, las convicciones individuales. Somos humanos, tenemos sentimientos. Una sí. última llamada, 809-809-682-9850. ¿Alguna pregunta sobre la pensión alimentaria? Si usted cae preso, ¿cuándo paga? Cuando usted está detenido, ¿cómo paga? 809-682-9850. Parece, doña Lilia, que todo el mundo está clarísimo. No aparece un oscuro aquí. Buenas tardes. Baja el teléfono, baja el, te baja el radio, por favor. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? Desde Santo Domingo. Pregunta para la doctora Lilia Fernández. Pensión alimentaria. Tengo una niña que vive en España, y eh, que vive aquí conmigo y su mamá vive en España y no recibo ningún tipo de, de auxilio de parte de la madre. ¿Tengo algún mecanismo? Sí, efectivamente. Usted se dirige al juzgado de paz, al juzgado de paz correspondiente, al fiscalizador, inicia su proceso. Eh, la citación a las personas en el extranjero se realiza de una manera determinada, pero ella puede ser citada. Eh, en el extranjero se le pone en conocimiento del proceso y cuando usted tenga su sentencia, la tiene agachadita ahí para cuando la señora llegue al país, le pone su impedimento de salida y cobra su dinerito. Gracias, doctora. Gracias a la audiencia. Doctora, usted sabe que este programa es de usted. Quédese ahí tranquila. Carlos Mariotti anda por ahí ya. Carlos Mariotti va a hablar ahora de deportes en Al Mediodía. Mr. K. 